हेलो फ्रेंड वेलकम टू चैनल सॉल्यूशन आज हम बात करने वाले हैं आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और खास करके हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर अगर हम देखें तो ये है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव और उसके अंदर हम बात करने वाले हैं पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में चलिए सबसे पहले एक बार एक लाइन में रिवाइज करें वट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव का मैथड हो चाहे वो कोई डिवाइस हो चाहे वो कोई ड्रग हो या कोई और अदर मेथड हो उनका मतलब होता है कि हम किसी तरीके से प्रेगनेंसी को अवॉइड करें कंसीव नहीं होने दें तो ऐसे ही चीजों को हम कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अगर इस मेथड को अचीव करने के लिए इस कॉन्ट्रासेप्शन को अचीव करने के लिए हम किसी हॉर्मोन्स पर डिपेंडेंट हों खास करके फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन इन जैसे हॉर्मोन पर डिपेंड रहते हैं और इन हॉर्मोन को यूज करके प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं तो ये कहलाता है हमारा हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव इसके अंदर यूं तो आपने कई सारे क्लास देखे ओरल कंबाइंड पिल्स भी देखा प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स भी देखे लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट कोइटल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का इसका क्या मतलब है देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव के दो मेन तरीके हैं या तो ये आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले रेगुलर बेसिस पे लिए जाएं या अगर ये कोई मेथड काम नहीं करता जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि ट्राइफेजिक में कुछ फेलियर हो जाते हैं या दो सेसेकेटिव डोज आप मिस कर जाते हैं तो आपको वो जो मेथड है ट्राइफेजिक का वो उसी पे हमें विड्रॉ करना होगा और उसके बाद कोई अल्टरनेटिव मेथड को फॉलो करना पड़ेगा जब तक कि मेस्टल वापस से रिस्टार्ट नहीं होता तो इस फेलियर के बीच के समय को और नेक्स्ट मेस्टल के स्टार्ट के समय को कैसे यूज करें ताकि इसमें कोई कंसीव ना हो पाए तब हम बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में लेकिन वो होगा आपका पोस्ट क्वाइटल या इसी को हम कह सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेकिन जो दूसरा मैथड इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं ये एक ऐसा मैथड है जिसमें ये जो पिल्स है जो ओरल हॉर्मोनल पिल्स है ये तब लिए जाते हैं जब एक इन प्रॉपर अनसेफ सेक्सुअल डेवलप हो जाता है इसके बाद की पॉसिबल होने वाली प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हम इस तरह के जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स हैं या इसे हम पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स भी कह सकते हैं इनको हम यूज करते हैं तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं उनको उनके एग्जाम्पल उनके काम करने के तरीकों के बारे में भी देख लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये है एमरजेंसी एमरजेंसी से ही आप समझ सकते होंगे दीज आर नॉट यूज रेग्युलरली इनको रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करना चाहिए जब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाए कुछ सरकम टास्क डेवलप हो जाए अनवॉन्टेड कंडीशन डेवलप हो जाए इस कंडीशन के कारण से जो प्रेगनेंसी आगे जाके डेवलप कर सकती है कंसीव हो सकते हैं इनको अवॉइड करने के लिए इनको एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर किसी को ट्वेंटी आवर्स के अंदर किसी को 72 टू आवर्स के अंदर और किसी को फाइव डेज के भी दिन इनको लेना होता है दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड एज अमरजेंसी नॉट रेग्युलर लाइक द प्रीवियस वन उसके बाद हम बात करते हैं हाउ दे आर डिफर ये जो आपके पोस्ट क्वेटल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स हैं ये बाकी के नॉर्मल फेजिक कंबाइंड ओरल पिल्स से कैसे डिफरेंस हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपसे बात किया वो बाकी के जो रेगुलर पिल्स हैं वो एक रेगुलर बेसिस पे कोई मंथली बेसिस पे कोई तीन महीने में या कुछ अलग अलग रेजिमेन के हिसाब से लिए जाते हैं लेकिन इनको रेगुलर आज की टॉपिक इसके हम बात करें इनको रेगुलर नहीं लेंगे इम प्रॉपर अनसेफ सेक्सुअल इंटरकॉस होने के बाद इनको लिया जा सकता है ताकि आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करें इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं इनका जो एक पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है तो आज का ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाला सेक्शन है इसे हमने सतोस्कर की बुक को फॉलो करते हुए लिया हुआ है तो यह आपके लिए एक नया रेफरेंस आज ऐड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए आप सतुष्कर फार्मोकोलॉजी की बुक को एक बार देख सकते हैं चलिए देखें क्या है इनके काम करने का तरीका इससे पहले कि हम इसके काम करने के तरीके पे आ जाएं, हमको एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिक पार्ट को समझना होगा जिसको आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आसानी से पढ़ा होगा मेन बात यहाँ पे ये है कि एक मिस्टर साइकिल की कंप्लीट होने के बाद जो ऑव्यूलेशन फेज है इसमें आपके ओवम निकलते हैं रिलीज होते हैं जो कि आगे जाकर के स्पर्म का वेट करते हैं जब एक स्पर्म इन ओवम के साथ फर्टिलाइज होगा तब जाकर के इनका कंसीव होगा आपने प्रोजेस्टोन में यह भी देखा कि इस तरह के प्रोसेस होने के बाद आपके एंडोमेट्रियम में आपके क्लॉइटस में बाकी चीजों में क्या क्या एक एनाटोमिकली चेंज होते हैं जो कि फेवर करते हैं प्रेगनेंसी के सिचुएशन को प्रेगनेंसी के अकर होने के लिए तो अगर हम यहाँ पे प्रेगनेंसी को अचीव होने नहीं देना चाहते हैं तो हमको उन सारे फेवरेबल कंडीशन को अपोज करना पड़ेगा जो कि प्रेगनेंसी के लिए 
पॉसिबल है ताकि स्टार्टिंग से ही प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके खासकर एक टाइम लिमिट एक टाइम शेड्यूल जिसके बारे में मैंने आपको बताया 24 फोर आवर्स या 72 टू आवर्स या फाइव डे के भीतर आपको ये चीजें करनी होंगी इनके पीछे एक आलॉजिक है वो भी आप अगले पॉइंट में देख सकते हैं तो सबसे पहला जो इनका पॉसिबल मैकेनिज्म ऑप्शन हो सकता है वो है कि दे इंटरफेयर विद द ट्यूबल ट्रांसपोर्ट इसका क्या मतलब हुआ जब कभी भी ओवम रिलीज होकर के आपके इस तरह से यूट्रस में पहुंचते हैं उनके बाद जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तब जाकर के एक फर्टिलाइज आगे आके मूव करेंगे और धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ते जाएगा हम डिटेल पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम सिर्फ मैकेजम के बारे में बात कर रहे हैं तो उन ट्रांसपोर्ट को उन जो ट्यूबोडल ट्रांसपोर्ट है इनको इनिबिट करते हैं इंटरफेयर करते हैं सो so दैट आगे जाकर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज ना हो या अगर फर्टिलाइज हो गया है तो वो आगे जाकर के जो उसका टाइम सुटेबल प्राइम ग्रोथ के लिए वहां तक मूव ना करे ओवरी तक मूव ना करे इस तरह से यूटरस तक मूव ना करे इन चीजों को हम देख के समझ सकते हैं आगे हम बात करते हैं इन्हीं का जो पॉसिबल मैकेनिज्म है वो है प्रिवेंटिंग द इम्प्लांटेशन जो आपका फर्टिलाइज एग होगा इनको इम्प्लांट ना होने दिया जाए इम्प्लांट नहीं होगा तो इनका जो फर्दर कन्वर्जन होगा सेल का सेल डिविजन होंगे सेल की स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल में चेंजेस होंगे इनको हम रोक सकते हैं उसके बाद बाय कॉजिंग द रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है प्रेगनेंसी को फेवर करने के लिए तो इनके जो प्रोसेस है जो उनका स्ट्रक्चर है एनाटोमिकल चेंजेस हो सकते हैं प्रेगनेंसी को फेवर करने वाली चीजों के लिए इनको ये रिग्रेट करते हैं इनको ये एक प्रकार से कह लीजिए इनके स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटीज कॉज करते हैं ताकि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट ना करे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉसिबल टेंटेटिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुए साथ साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देखिए दिस ड्रग शुड नॉट बी टेकन शुड बी टेकन विद इन स्पेसिफिक आवर्स ये जो ड्रग है इनको एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर यूज करना होगा आफ्टर द अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ये अगर होते हैं तो उसके एक टाइम लिमिट के अंदर अगर आप इस तरह के मेडिसिन को लेंगे तब जाकर के ये इफेक्टिव होंगे अगर आप स्पेसिफिक टाइम लिमिट से ओवर जाने के बाद ये चीजें लेंगे तो आपको वो शायद अच्छा इफेक्ट ना शो करे तो इसमें देखिए क्यों और ऐसा क्यों होता है कि हमको स्पेसिफिक टाइम लिमिट में लेना होगा देखिए बिकॉज द इम्प्लांटेशन अकर जो एक नेचुरल प्रेगनेंसी का जो फेज है इसमें जो इम्प्लांटेशन है वो अकर होता है ओनली आफ्टर सेवन डेज ये देखिएगा ये सात दिन के बाद इम्प्लांटेशन अकर्स होता है और ऑब्युलेशन के जो फेज होते हैं उसमें होना स्टार्ट हो जाता है तो ये अगर सात दिन का जो वेटिंग पीरियड है जो एक प्रकार से रेस्टिंग पीरियड है इनके बीच में अगर इस तरह के जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं तो इनके इम्प्लांटेशन इनके ट्यूबल ट्रांसपोर्टेशन में ये अल्ट्रेशन कॉज करेंगे और आगे जाके कंसीव होने का जो प्रोसेस था सात दिन के बाद वाला या अपू सेवन डेज वाला इनको ये इनिबिट करेंगे इसलिए आपने देखा है ट्वेंटी आवर्स सेवेंटी आवर्स या फाइव डेज तो वो आप सबका जो वैल्यू है वो सात दिन से कम है इसलिए ये चेंजेस को कॉज कर सकते हैं ये कंसीव होने को रोक सकते हैं आगे अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की तो ये जो नोट्स हैं वो आपको आपके मेन एग्जाम के साथ साथ बाकी जैसे और जो कॉम्पिटेंस एग्जाम है इसमें काफी सपोर्ट करेंगे सबसे पहला है देर यूज इज नॉट इक्विवेलेंट टू अबॉर्सन एंड इज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी ये आपने जो पहले वीडियो में देखा होगा जब हम बात कर रहे थे अबॉर्सन के केस के लिए तो ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक या पोस्ट क्वेटल पिल्स है ये इक्विवेलेंस नहीं है ऐसे ड्रग के जो कि अबॉर्सन कॉज करते हैं और दूसरा जो साथ में लिया हुआ है एज पर द रेफरेंस ऑफ सतोषकर की ये जो ड्रग है आपके इमरजेंसी पोस्ट क्वेटल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स ये एग्जिस्ट प्रेगनेंसी को अफेक्ट नहीं करेंगे यानी कि जो एक प्रेगनेंट वुमेन है उनको कोई अफेक्ट नहीं कर सकते उनमें कोई दिक्कत कॉज नहीं करेंगे कुछ केस में रिपोर्ट हुए हैं हालांकि लेकिन उतने ज्यादा नहीं उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जिसके बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिफेप्रिस्टोन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन या अबोर्सन तो देखिए जो मिफेप्रिस्टोन है इज इन लार्ज डोज हम स्पेसिफिक कर रहे हैं लार्ज डोज में तो ये चीज आपको याद रखनी होगी नॉट इन जस्ट नॉर्मल डोज इन लार्ज डोज इज द ओनली ड्रग विच इंटरप्ट द प्रेगनेंसी आफ्टर इम्प्लांटेशन दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट अभी हमने सब तक देखा एक स्पेसिफिक डोज पे एक एक्सेप्टेबल डोज पे जो भी ड्रग है वो प्रेगनेंसी को कैसे इनिबिट कर रहे हैं वो ट्यूबुलस आपके जो ट्रांसपोर्ट है इसको अफेक्ट कर रहे हैं ये इम्प्लांटेशन को अफेक्ट कर रहे हैं लेकिन आपके जो मिफेप्रिस्टोन है ये ज्यादा डोज पे ये इम्प्लांटेशन होने के बाद भी अपना असर दिखा सकते हैं दैट इज वाई दिस ड्रग आर ओनली विच इंटरप्ट द प्रेगनेंसी आफ्टर 
इम्प्लांटेशन हमने इस चीज को रिपीट किया और इट हैज स्टार्टेड द मेडिकल यूज इन टर्मिनेशन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यही कारण है जब जूरिस में आप पढ़ेंगे एक लीगल टाइम के अंदर एक प्रॉपर सुपरविजन के अंदर आप मेडिकली किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं उस केस में इस ड्रग का हायर डोज यूज करना होता है हमने पिछली वीडियो की तरह यहां भी उस ड्रग के डोज को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया है स्किप किए हैं हाइड किए हैं फॉर सम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको एजुकेट करना है आप इनके डोज के बारे में जानेंगे तो इसका कुछ मिस भी हो सकता है सो अवॉइडिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट कमिंग टू द नेक्स्ट वन देखिए लो डोज ऑफ एस्ट्रोजन अगर हम लो डोज लेते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के और इन दोनों को कंबाइन करते हैं एसपर द प्रिस्क्रिप्शन तो ये क्या करेंगे दे आर यूज ये जो इन केस ऑफ इमरजेंसी पिल्स हैं इनमें है इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं इसके लिए क्या करना होता है इसके लिए हमको दो टेबलेट लेने होंगे आपके इथेनाइल एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टिन के लीवो प्रोजेस्ट्रॉल के और इनको देना चाहिए आपको 72 टू आवर्स के विद इन डोज हम यहां भी स्किप कर रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो आपको ये बुक रिफर करनी पड़ेगी उसके बाद जो मिफेपिस्टोन है मिफेपिस्टोन का जो एक डोज है ये डोज भी हमने हाइड किया हुआ है मिफेपिस्टोन का एक पर्टिकुलर डोज प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को विद इन सेवेंटी आवर्स जैसा कि आपने यहां पर केस में देखा यहां भी आप सेवेंटी आवर्स का टाइम लिमिट देख रहे हैं तो ये जो चीजें हैं वो सब स्पेसिफिक है टाइम लिमिट के जो कि इस पॉइंट के अंदर होगा इस जो डेवलपमेंट फेज के रेस्टिंग फेज के इंप्लांटेशन के बाद जो है उसी के टाइम लिमिट के अंदर होगा तब वो अपना इफेक्ट शो करेगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो यूलिप्रिस्टल है उसका एक स्पेसिफिक डोज में अगर हम यूज करते हैं तो वो पांच दिन के अंदर तक काम करता है देखिए ट्वेंटी फोर आवर्स 72 टू सेवेंटी टू आवर्स उसके बाद फाइव डेज का जो एक रेशियो है यहां तक काम कर सकता है सो फाइव डेज ऑफ क्वाइटस इज इफेक्टिव पांच दिन के बाद भी इसको अगर आप यूज करते हैं के बाद तो भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अपना काम कर सकता है इसके बाद हम बात करते हैं तो इंसर्शन ऑफ एंट्रा यूट्राइन डिवाइस कुछ डिवाइस ऐसे आते हैं जिनको यूट्रस के पास इंसर्ट किया जाता है वजाइनल रिंग वगैरह भी आते हैं जिनको अगर हम इंसर्ट करते हैं वो स्लोली स्लोली आपके हॉर्मोन को रिलीज करते हैं तीन वीक में एक बार चेंज करना होता है एक वीक में गेव लेना होता है अलग अलग कंडीशन है जिसके बारे में डिटेल से बात नहीं कर रहे हैं हालांकि वो प्रीवियस मेथड है बट इस केस में अगर हम बात करते हैं तो इम्प्लांटेशन ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जैसे कि आपका सबसे सिंपल वेल नोन डिवाइस है कॉपर्टी इनको अगर हम यूज करते हैं तो पांच दिन के अंदर भी हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं यू तो ये जो कॉपर्टी है वो एक इंपॉर्टेंट रेगुलर मेथड में भी इसको कॉन्ट्रासेप्शन के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं बट इनकेस ऑफ इमरजेंसी भी एज पर द डिफरेंस ऑफ पर्टिकुलर पद्मजा उदय कुमार हम इसको यूज कर सकते हैं कमिंग टू द लास्ट पॉइंट दे शुड नॉट बी यूज इन दे शुड नॉट बी यूज एज ए रेगुलर दे शुड बी यूज इन ओनली एमरजेंसी केस जैसा कि हमने पहले आपको डिस्कस किया इनका टॉपिक ही है पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिक या इसको हम एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स बोल सकते हैं तो इनका यूज जितना कम हो सके उतना ही कम यूज करना चाहिए ओनली इन एमरजेंसी केस अनवॉन्टेड सरकम टांसेस को अवॉइड करने के लिए यूज करना होगा अगर आप इसके डोज की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं या इरेगुलर अनप्रिस्क्राइब मैनर में लेते हैं तो या आपकी बॉडी में काफी सारे हार्मोनल चेंजेस कॉज कर सकते हैं आगे जाकर के इनफर्टिलिटी कॉज करने की संभावना भी किसी कैसी रिसर्च बुक में रिसर्च पेपर में एक्सप्लेन की गई है काफी सारे रिसर्च पेपर ऐसे हैं हम इसके बारे में बुक से नहीं हम आपको रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंगली डाटा दे रहे हैं कि कई सारे रिसर्च पेपर में यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि ये जो ड्रग है वो टेरेटोजेनिक एक्टिविटी भी कॉज कर सकते हैं अगर एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी है तो, तो इस केस में भी आप इसको अवॉइड करिए या अगर इसका मल्टीपल डोज या एक फ्रिक्वेंट इंटरवल पर लेते हैं ओवर लेते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं तो काफी सारे प्रॉब्लम कॉज करेंगे को अफेक्ट करेंगे इंप्लांटेशन और इसके जो टिबुलर ट्रांसपोर्टेशन है इनको अफेक्ट करके एनाटॉमिकली चेंजेस कॉज कर सकते हैं ट्यूमर कॉज कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा इन फ्यूचर कंडीशन सो बेटर इट इज टू अवॉइड अनवांटेड यूज और इरेगुलर अनप्रिस्क्राइब यूज ऑफ सच काइंड ऑफ मेडिसिन और पेल्स सो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है इसे हमने तीन बुक को मिलाकर के लिया था केडी त्रिपाठी को बहुत कम तरीके से यूज किया सतोषकर को नया ऐड किया आपके मैकेनिज्म और ऑप्शन के लिए उसके साथ साथ हम अपने रेगुलर बुक पद्मदा उदय कुमार को भी यूज करते हैं इसके बाद की जो टॉपिक बचेंगे उसमें हम बात करेंगे ऐसे ड्रग की जो यूट्राइन पे काम करते हैं तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा
लगा कि आपको हमारा जो एफर्ट है वो कैसा लग रहा है और आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें वहां पे आपको लिंक मिलेंगे कि कैसे हमने जो वीडियोस अपलोड किए हैं कुछ ये थ्योरी के नहीं कुछ इंपॉर्टेंट जो अदर डिजीज के पैथोपैथोलॉजिक वीडियो अपलोड किए हैं उनके पीडीएफ कैसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हम जो डेली एमसीक्यूज अपलोड करते हैं सुबह नौ बजे हमारे सोल्यूशन फार्मेसी के फेसबुक पेज पे इनको कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अब तक जितने सारे हमने एमसीक्यूज अपलोड किए हैं सबका कंपाइल पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी फ्री में ये सब जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हाउ टू डाउनलोड पीडीएफ फ्रॉम सोल्यूशन फार्मेसी फेसबुक के नाम से लिंक दिया होगा इस वीडियो को देखिए आपका प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा सो इनके साथ में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगेन नमस्कार